Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di YouTube channel kami. Kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Tumis Sayur Kol Ebi. Teman-teman, memasak susah nggak sih? Mungkin susah ya bila tidak ada gambaran atau tidak ada yang mengajari. Ada yang bilang memasak itu perlu bakat tersendiri. Tapi itu tidak berlaku lagi bila Anda mengikuti video tutorial kami. Beberapa video memasak kami mempersembahkan tutorial yang tidak sulit, bahkan sangat mudah. Dan sangat cocok untuk menu masakan sehari-hari bagi keluarga ataupun perorangan. Teman-teman, ribet nggak sih memasak? Mungkin sedikit ya. Tapi kalau Anda memiliki asisten atau pembantu rumah tangga, maka akan sedikit membantu untuk sekedar memotong bahan, mencuci bahan sayuran, atau mencuci peralatan memasak. Bila tidak Anda bisa melakukannya sehari sebelum dan sesudah memasak. Anda hanya perlu memulai dan latihan. Dan yang terpenting adalah berfaedah untuk kesehatan dan penghematan pengeluaran kita. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel kami, atau yang sudah berkali-kali melihat video kami, yuk bantu di subscribe, dan lebih bagusnya lagi bisa bantu di share ke teman-teman melalui media sosial. Selain bisa berbagi, dengan bertambahnya like dan subscriber di channel kami, maka juga akan mendukung kami agar lebih gencar dan lebih bersemangat membuat lebih banyak video-video baru yang akan berguna bagi Anda dan banyak orang. Baik teman-teman, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita segera memulainya. Baik teman-teman, dimulai terlebih dahulu perkenalan bahan-bahan yaitu daun pre yang dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian bawang bombay yang dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian bawang merah yang dipotong iris seperti ini, dan bawang putih yang dipotong cincang seperti ini, cabai hijau dan cabai merah yang dipotong iris seperti ini, kemudian sedikit ebi atau udang manis atau udang kering kemudian cabai rawit hijau yang dipotong-potong dan sayur kol yang telah kita cuci bersih seperti ini baik teman-teman selanjutnya kita tambahkan sedikit minyak secukupnya untuk menggoreng ebi atau udang manis atau udang kering sembari menunggu panas kita sebar-sebarkan di sekitar wadah penggoreng ini baik kita masukkan terlebih dahulu ebi nya Baik, jadi teman-teman kita aduk sebentar dan selanjutnya kita perlu aduk sesaat agar ebinya ini bisa lumayan tergoreng Baik, jadi tidak kita potong tapi kita percepat videonya agar teman-teman bisa melihat proses kira-kira berapa lama menggoreng ebinya Baik teman-teman ini, ini sudah selesai dan siap kita tiriskan ditaruh di suatu wadah dulu baik kira-kira seperti ini hasilnya selanjutnya teman-teman dengan minyak secukupnya kita masukkan dulu bawang putih, bawang merah dan bawang bombaynya disusul cabai rawit hijaunya cabai merah dan cabai hijaunya juga kita masukkan baik teman-teman boleh kita aduk-aduk sebentar kemudian teman-teman boleh kita tambahkan lagi sedikit minyak agar lebih cukup nanti untuk menggoreng sayur kolnya baik kita aduk-aduk lagi sesat seperti ini teman-teman agar bisa lebih layu dan wanginya itu bisa keluar baik selanjutnya kita masukkan sayur kol yang telah kita cuci bersih dan potong-potong kemudian daun pe juga sekalian kita masukkan baik kita aduk sebentar Kemudian teman-teman, ebinya yang tadi kita goreng juga kita masukkan sekalian. Baik teman-teman, boleh kita adukkan sebentar agar bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi bisa berbaur merata dengan sayur kolnya. Baik teman-teman, kita aduk sesaat lagi agar sayur kolnya itu bisa tergoreng dan termasak. Kemudian kita tambahkan garam seperti ini teman-teman. tidak usah terlalu banyak garamnya kemudian kita tambahkan perisa jamur atau ekstrak jamur seperti ini kemudian kita juga tambahkan gula kira-kira satu sendok lebih teman-teman baik kemudian kita tambahkan juga kecap ikan seperti ini baik selanjutnya kita tuangkan juga atau kita tambahkan saus tiram kira-kira seperti ini teman-teman 
baik boleh kita aduk-aduk sebentar agar bumbu-bumbu yang kita tambahkan itu bisa tersebar merata baik kita aduk sesaat seperti ini teman-teman baik selanjutnya kita bubuhkan sedikit bumbu merica kira-kira seperti ini baik kita aduk lagi sesaat agar bisa menyebar bubuk mericanya selanjutnya kita tambahkan air sedikit seperti ini teman-teman baik kita aduk lagi sesaat baik kita tes sebentar teman-teman apakah rasanya sudah cocok baik kita pastikan lagi rasanya baik teman-teman boleh kita tambahkan lagi sedikit gula agar lebih pas rasanya baik proses memasak sudah selesai teman-teman boleh kita hidangkan di sebuah piring jadi siap kita santap untuk makan malam ataupun makan siang kita baik teman-teman inilah sayur kol tumis ebi atau tumis sayur kol ebi jadi teman-teman apabila teman-teman punya pertanyaan atau komentar yang positif silakan berdiskusi dengan kami kami akan dengan senang hati berdiskusi dengan anda dan selanjutnya teman-teman kita juga akan tetap membuat video baru mohon dukungan teman-teman agar kita bisa lebih bersemangat terutama di bagian watch time atau durasi menontonnya pastikan dan silakan teman-teman bisa like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sampai berjumpa kembali salam sukses dan terima kasih